شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا وقت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل وقران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا عليه الصلاه والسلام فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم الا الله في فوتي بغلنا بناه اونوديه ارولم كرونيم منرندم من برمانار صلى الله عليه وسلم ارغل ميدلم اورغلي பின்பற்றிய صحاباكل تابيينغل நல்லோர்கள் நம் எல்லோர் மீதும் என்றென்றும் உண்டாட்டும் என வேண்டியதன் பின்னால் இந்த புனிதமான நாளிலே புனிதமான இடத்திலே அல்லாஹ்வுடைய கடமை ஏற்று வந்திருக்க கூடிய அன்பு சகோதரர்களே அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அல்லாஹ் ஹக் சுபஹானஹு தஆலாவை அஞ்சி ஒழுகுமாறு முதலில் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் வசியத்தி செய்கின்றேன் இன்றைய குத்பாவினுடைய தலைப்பாக மனதோடு போராடுவது அல்லாவுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதிலே மனதோடு போராடுவது என்ற தலைப்பிலே இன்றைய நேரத்துக்குள் சில விடயங்களை உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையிலே ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய நியமத் அல்லாஹு தாலா சத்தியமிட்டு திருமறையிலே சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயமாக இந்த நஃப்ஸ் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லும்போது என்று அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் ஆத்மா மீது சத்தியமாக இந்த ஆத்மா மீதும் இதை செவ்வையாக்கியவன் மீதும் சத்தியமாக இயல்பிலே இந்த நப்சுக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு திறமை கொடுத்திருக்கின்றான் இந்த நப்சுக்கு ஒரு திறனை கொடுத்திருக்கின்றான் அது இயல்பிலே நன்றதை தீயதை பிரித்தறியக்கூடிய தன்மையை அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருக்கின்றான் இது அல்லாஹு தாலா மனிதனுடைய ஆத்மாவுக்கு அந்த நப்சுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய திறனாகும் இன்று இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்குத்தான் நல்லது தெரியும் என்பது கிடையாது அல்லாவை நம்பியவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் நல்லதை உணரக்கூடிய ஆத்மா இருக்கின்றது என்ற அர்த்தம் கிடையாது பொய் அல்லது மனிதர்கள் இயல்பிலே முஸ்லீம்களோ முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்களோ இயல்பிலே வெறுக்கக்கூடிய எத்தனையோ விடயங்கள் இருக்கின்றது இந்த நப்சுக்கு அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருக்கின்ற அந்த திறமை தான் அது நல்லதையும் தீயதையும் அதற்கு உணர்த்தி இருக்கின்றார் எது செய்தால் மனிதர்கள் விரும்புவார்கள் எதை செய்தால் மனிதர்கள் வெறுப்பார்கள் என்ற இயல்பான 
அந்த தன்மையோடு தான் நல்லா உத்தால இந்த ஆத்மாவை வைத்திருக்கின்றான் யார் அதை பரிசுத்தப்படுத்துகின்றாரோ யார் அதை தூய்மையாக்குகின்றாரோ அவர்தான் வெற்றி பெற்று விட்டார் யார் அதை கலங்கப்படுத்தினாரோ யார் அதை அசிங்கப்படுத்தினாரோ அவர் தோல்வி அடைந்து விட்டார் அவர் நஷ்டம் அடைந்து விட்டார் என்று அல்லாஹு தால திருமறையிலே சத்தியமிட்டு இந்த ஆத்மாவை சொல்லுகின்றான் அன்பாந்த சவுரர்களே இயல்பிலே அல்லாஹு தால மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்க கூடிய மிகப்பெரிய திறன் அல்லாஹு தாலாவிடம் ஒரு ஆத்மா ஒரு மனிதன் தப்பிக்க முடியாத அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா அவன் தப்பிப்பதற்கு எந்த நியாயத்தையும் அல்லாஹு தாலா வைக்கவில்லை இயல்பாக இந்த மனிதனுக்கு இந்த நப்ஸை கொடுத்து அதற்கு நன்மை தீமை எது என்று பிரித்தறியக்கூடிய அந்த சக்தியை கொடுத்து அதற்கு பிறகு அல்லாஹு தாலா நபிமார்களை இந்த ஆத்மாக்களை நேரிய சீரிய வழியிலே நடத்தக்கூடிய நபிமார்களை அனுப்பி அவர்களுக்கென்று வேதத்தை கொடுத்து அல்லாஹு தாலா இந்த மனிதர்களை சீராக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு தாலா விரும்பினான் எனவேதான் யாருக்கும் தப்ப முடியாது எதுவும் எனக்கு தெரியாது பாவம் எது நன்மை எது என்று எனக்கு பிரித்தறியக்கூடிய சக்தி இல்லை அந்த திறமை இல்லை என்று யாரும் தப்ப முடியாது இந்த நப்ஸை மூன்று வகையாக நோக்கலாம் அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே அந்த மூன்று வகையையும் சொல்லுகின்றான் மிக ஆபத்தான ஆத்மாவாக இந்த ஆத்மாவை அல்லாஹு தாலா அடையாளப்படுத்துகின்றான் என்று அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் எந்த நேரமும் தீமையே மனிதனுக்கு ஏவக்கூடிய ஆத்மா எந்த நேரமும் பாவத்தின்பால் மனிதனை தூண்டக்கூடிய ஆத்மா எந்த நேரமும் இறை திருப்தியை பெற்றுத்தராத விடயங்களை விடயங்களிலே இந்த மனிதனுக்கு கவர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆத்மா அல்லாஹு தாலா இப்படி ஒரு ஆத்மாவை பிரித்து வைத்திருக்கின்றான் அம்மார் அபிசு எந்த நேரமும் தீமையையும் பாவத்தையும் தான் அந்த மனிதனுக்கு ஏவிக்கொண்டிருக்கும் அதன்பால் தான் அவனை தூண்டி கொண்டிருக்கும் இரண்டாவது நப்சு அதை விட கொஞ்சம் சிறந்த நப்சு அல்லாஹு தாலா சொல்லணும் நான் அதை சத்தியமிட்டு அல்லாஹு தாலா சொன்ன மனிதனை நிந்திக்கக்கூடிய ஆத்மா மனிதன் பாவம் செய்கின்ற போது பாவம் செய்து முடிந்ததற்கு பிறகு அல்லது பாவம் செய்கின்ற போது அவனுக்கு ஒரு உறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆத்மா அதற்கு பிறகு இறைவனுடன் மீள வைக்கின்ற ஒரு ஆத்மா என்ன படுபாதக செயலை நான் செய்துவிட்டேன் என்று வருந்தக்கூடிய ஒரு ஆத்மா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் பாவத்தை செய்துவிட்டு பிறகு தவிக்கின்ற ஒரு ஆத்மா நிந்திக்கின்ற ஒரு ஆத்மா நீ செய்த வேலை ஒரு நியாயம் இல்லை அது ஒரு மனிதாபிமானமற்ற செயல் இறைவனுக்கு விருப்பம் இல்லாத செயல் இறைவனுடைய அதிருப்தியை பெறக்கூடிய செயல் இறைவனுடைய கோபத்தை சம்பாதிக்க கூடிய செயல் என்று இவனை நிந்தித்து கொண்டு இவனை உறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா அல்லாஹு தாலா இந்த ஆத்மா மீது சத்தியம் மட்டு சொல்லுகின்றான் நிந்திக்கக்கூடிய ஆத்மா மீது சத்தியமாக என்று அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சத்தியம் மட்டு சொல்லுவான் முதலாவது நப்ஸை விட இது ஓரளவு சிறந்தது என்பா அந்த சவுர்களே இந்த நப்ஸ் பாவங்களையும் செய்து அதை பிறகு கை செய்தப்பட்டு உணர்ந்து தௌபா செய்ய வைக்கின்ற ஒரு ஆத்மா மூன்றாவது ஆத்மா இருக்கின்றது அமைதி அடைந்த ஆத்மா அன்னசுல் முத்ம இன்னா அல்லாஹ் தாலா திருமறையிலே சொல்லணும் நான் யா ஐயத்து அன்னசுல் முத்ம இன்னா அமைதி அடைந்த ஆத்மாவே நிம்மதி அடைந்த ஆத்மாவே ஆறுதல் பெற்ற ஆத்மாவே என்று அல்லாஹ் தாலா திருமறையிலே சொல்லணும் நான் நிம்மதி அடைந்த ஆத்மா பாவங்களை சிந்திக்காத ஆத்மா எந்த நேரமும் அல்லாஹுக்கு வழிபடுகின்ற விடயங்களை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மா அவனை அல்லாவுக்கு விருப்பமான செயல்களிலே தூண்டக்கூடிய ஆத்மா பாவங்களில் இருந்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வைக்கின்ற ஆத்மா பாவங்களின்பால் அவனை செல்லாமல் தடுக்கின்ற ஆத்மா இதுதான் நிம்மதி அடைந்த ஆத்மா எப்போது ஒரு நப்சுக்கு நிம்மதி கிடைக்கின்றது என்றால் 
நன்மைகள் செய்கின்ற போது அந்த நப்ஸை இறை திருப்தியின் பக்கம் நாங்கள் செலுத்துகின்ற போது நன்மையான விடயங்களை செய்கின்ற போதுதான் ஒரு நப்ஸுக்கு திருப்தி இருக்கின்றது நிம்மதி இருக்கின்றது அப்படித்தான் அல்லாஹுத்தால வைத்திருக்கின்றான் உண்மையிலே பாவங்களை செய்பவர்கள் அநியாயங்களை செய்பவர்கள் இறைவனுக்கு திருப்தி இல்லாத வேலைகளை செய்பவர்களுக்கு நிம்மதி இல்லை மனதோடு கடுமையாக அவர்கள் போராடி கொள்கின்றார்கள் மனதோடு அவர்கள் தோற்று விடுகின்றார்கள் அதனால் தான் அவர்களுக்கு ஒரு உறுத்தல் ஏற்படுகின்றது யாரும் பாவத்தை செய்துவிட்டு மோசமான செயலை செய்துவிட்டு மக்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத செயலை செய்துவிட்டு இறைவனுக்கு விருப்பம் இல்லாத செயல்களை செய்துவிட்டு நிம்மதியாக இருக்க முடியாது நிம்மதி அடைந்த ஆத்மா பாவத்தை சிந்திக்காமல் பாவத்தின் பக்கம் செல்லாமல் இறை திருப்தியே எந்த நேரமும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மா அல்லாவுடைய ஞாபகத்தை எந்த நேரமும் வைத்திருக்கின்ற ஆத்மா அலா விதிக்கிறில்லா தத்துவ இன்னுள் குலூப் அல்லாஹு தால திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் இந்த ஆத்மாவுக்கு உண்மையான நிம்மதி அல்லாவுடைய அந்த திக்கிரிலே தான் இருக்கின்றது அல்லாவுடைய வேத வாக்கிலே தான் இருக்கின்றது அல்லாவுடைய திருமறையினுடைய அந்த கட்டளைகளிலே தான் இருக்கின்றது என்ற செய்தியை அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் அன்பா அந்த சவர்களே எனவே இந்த நப்ஸு இயல்பாக இந்த நப்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மிக இலகுவான ஒரு விடயமாக இருந்தால் இந்த நப்ஸு பாவத்தை தான் அதிகமாக கவரக்கூடிய நப்ஸாக இயல்பிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இயல்பிலே இந்த நப்ஸு அதிகம் நன்மைகளை விரும்புவதை விட விரும்பாத விடயங்களை அல்லாஹு தாலாவுக்கு விருப்பம் இல்லாத விடயங்களிலே தான் மிக ஆசையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே ஒரு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய எதிரி இந்த நப்சுல் அம்மாரா எப்போதும் பாவத்தை மனிதர்கள் விரும்பாத செயலை அல்லாவுக்கு மாறு செய்யக்கூடிய விடயங்களை ஏவிக்கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாதான் இந்த மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய எதிரி அதற்கு கட்டுப்படுகின்ற போது அதற்கு அந்த மனிதன் இசைவாகின்ற போது அதனை நாங்கள் ஹவாவுக்கு கட்டுப்படுகின்றான் மன இச்சைக்கு கட்டுப்படுகின்றான் மனதோடு இவன் போராடவில்லை மன போராட்டத்திலே தோல்வி அடைந்து விட்டான் என்று நாங்கள் அவனை சொல்லுகின்றோம் அன்பாந்த சவர்களே எனவேதான் முதல் மிகப்பெரிய எதிரி ஜிஹாத் என்னும் போது உங்களுடைய சிந்தனைக்கு இந்த நப்சோடு செய்கின்ற போராட்டத்தை ஜிஹாத் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த நப்சோடு செய்கின்ற போராட்டத்தை திருமறையிலும் அல்லாவுடைய தூதருடைய பொன்மொழிகளிலும் போராட்டம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அவ்வளவு இலகுவான விடயம் கிடையாது எதிரிகளோடு போராடுகின்ற அந்த போராட்டத்தை தான் போராட்டம் என்று சொல்லுகின்ற போது எங்களுடைய சிந்தனைக்கு மிக விரைவாக வரக்கூடிய ஒரு விடயம் சிந்தனையிலே படக்கூடிய ஒரு விஷயம் போராட்டம் என்றால் அதில் எதிரிகளோடு வாழேந்தி சண்டை பிடித்து சமார் செய்து சமர் செய்து அந்த போராட்டம் தான் எங்களுடைய சிந்தனைக்கு வருகின்றது எனவே அதை விட கடுமையாக அதை விட சமனாக என்று சொல்ல முடியாது அதை விட ஒருபடி மேலாக அதை விட கடுமையாக இந்த நப்சோடு போராட்டம் நடத்த வேண்டி இருக்கின்றது மிகப்பெரிய எதிரி இந்த நப்சிலே இழக்கூடிய ஹவாதான் அதுதான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிரியும் மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய எதிரியும் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிவசல்லம் அவர்களிடம் அபீதரில் ரிஃபாரி ரலியல்லான் அவர்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்டார்கள் ஐயுல் ஜிஹாதி அப்லல் ஜிஹாதிலே யார சூழல்லா ஜிஹாதிலே மிகச் சிறந்த ஜிஹாத் எது மிகச் சிறந்த ஜிஹாத் எது மிக நன்மையை தரக்கூடிய ஜிஹாத் எது அல்லாவுடைய திருப்தியை தரக்கூடிய ஜிஹாத் எது என்ற கேள்வியை அபுதருல் ரிபாரி ரலியல்லான் அவர்கள் கேட்டபோது ரசூல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய விஷயத்திலே அல்லாவுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதிலே அல்லாவுக்காக வேண்டி உன்னுடைய நப்சோடும் உன்னுடைய அந்த மனோ இச்சையோடும் போராடுவதுதான் ஜிஹாதிலே மிகப்பெரிய ஜிஹாத் மிகச் சிறந்த ஜிஹாத் ஏனென்றால் ஜிஹாத் என்னும் போது இஸ்லாத்திலே அதற்குரிய மகத்துவம் மிகவும் உயர்ந்தது அதற்குரிய கூலி மிகவும் பெருமதியானது 
எந்த செயற்பாட்டையும் ரசூல்லா நன்மையான செயற்பாடுகளை சஹாபாக்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்த சமயத்திலே சஹாபாக்கள் கேட்டதெல்லாம் ஜிஹாதை விடவுமாயா ரசூலுல்லா என்று கேட்டார்கள் உங்களோடு நான் ஜிஹாதி செய்து மரணிக்க வேண்டும் யார் ரசூலுல்லா என்று சிலர்கள் முன் வந்தார்கள் உயிரை தியாகம் செய்வதை விட ஒரு உச்சகட்ட அர்ப்பணிப்பு இருக்க முடியாது உயிரை தியாகம் செய்வதை விட அல்லாவுக்கு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு வேறு ஒரு சந்தர்ப்பமும் இருக்க முடியாது அதனால் தான் சஹாபாக்களுடைய மனங்களிலே ஜிஹாதுக்கு பெரிய இடம் இருந்தது இஸ்லாத்திலும் கடனை தவிந்த அத்தனை பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு புனிதனாகி அந்த ஜிஹாது செய்தவன் சொர்க்கத்துக்கு நுழைவான் இந்த உலகத்திலே உயிரை தியாகம் செய்வதை விட ஒரு அர்ப்பணிப்பு இருக்க முடியாது அதனால் தான் எந்த ஜிஹா எதை நன்மையான விஷயங்கள் எதை சொல்லுகின்ற போதும் ஜிஹாதை விடவுமா யார சொல்லா என்று சஹாபாக்கள் கேட்டதற்கு காரணம் அன்பாந்த சோர்களே எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அதனால் தான் அது உச்சகட்ட பெருமதி அதற்கு நிகராக வேறு ஒரு அர்ப்பணிப்பும் இருக்க முடியாது என்பதனால் தான் இன்று நான் உனக்கு உயிரையும் தருவேன் என்று சாதாரணமான உறவுகளுக்கு இடையிலே ஏற்படக்கூடிய உறவுகளுக்கு முறை தவறி கொண்டாடுகின்ற உறவுகளுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு நாங்கள் உச்சகட்ட வார்த்தை இருக்குமாக இருந்தால் என்னுடைய உயிரையும் தருவே உனக்காக வேண்டி நான் உயிரை விடவும் தயாராக இருக்கின்றேன் நண்பர்களுக்கு சில உறவுகளுக்கு சில முறையற்ற உறவுகளுக்கு சொல்லக்கூடிய பதில் ஏனென்றால் அதை விட ஒரு அர்ப்பணிப்பு இருக்க முடியாது அதிலே இருக்கின்ற அந்த அவருடைய உண்மையான விசுவாசம் எதிலையும் காட்ட முடியாது உயிரை தியாகம் செய்ய வருவதை விட இந்த உலகத்திலே இழக்க வேண்டியது என்ன இருக்கின்றது அதை விட எதுவும் இழந்தது கிடையாது எனவே நான் இந்த ஜிஹாதுக்கு இவ்வளவு பெருமானம் இருக்கின்றது இந்த மார்க்கத்திலே இஸ்லாத்தினுடைய பார்வையிலே ஜிஹாதுக்கு பெரிய ஒரு இடம் இருக்கின்றது எனவே இந்த மனதுடனுடான போராட்டத்தையும் அல்லாஹு தாலா ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் வேறு வார்த்தையிலே பயன்படுத்தவில்லை ஜிஹாது நஃப்ஸ் அது மனதுடனான போராட்டம் அவ்வளவு சவாலான விஷயம் மனதோடு போராடுவது என்பது மிக சவாலான விஷயம் உங்களோடு எதிரிகளோடு போராடுவதை விட மிக கடுமையான விஷயம் உங்களுடைய நெருக்கமான எதிரி உங்களோடு இருக்கக்கூடிய எதிரி உங்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிரி இந்த நர்ஸ் தான் எனவே இந்த நர்ஸோடு போராட்டத்திலே இறங்க வேண்டும் எனவே தான் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே சொன்னார்கள் சொர்க்கம் என்பது விரும்பத்தகாத விடயங்களால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது நரகம் என்பது மனதுக்கு மிகவும் விருப்பமான விடயங்களால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது என்று ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார் மனதுக்கு விருப்பம் இல்லாத விஷயங்களைத்தான் செய்கின்ற போது விரும்பியோ விரும்பாமலோ அல்லாவுடைய கட்டளை ரசூலுல்லாவுடைய வழிகாட்டல் என்று வருகின்ற போது நாங்கள் விருப்பமோ விருப்பம் இல்லையோ அதை செய்துதான் ஆக வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்குள் தள்ளப்படுகின்றோம் விரும்பாத விஷயம் சுபோயிலே கண்பிழித்து எழும்புவது என்பது அது மிகவும் அது எங்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான விடயம் கிடையாது எங்களுடைய சொத்துக்களிலே தர்மம் செய்வது என்பது நாங்கள் உழைத்த சொத்திலே இருந்து செய்வது என்பது மனதுக்கு சிக்கலான விடயம் எங்களுடைய சொத்துக்களை அல்லாவுடைய பாதையிலே செலவழித்து எங்களுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவது என்பது மிக ஒரு சவாலான விஷயம் மனதோடு கடுமையாக போராட வேண்டி இருக்கின்றது எனவே அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே சொர்க்கத்தை ஒரு மனிதன் அடைவதற்கு விருப்பம் இல்லாத மனதுக்கு இலகுவாக விருப்பம் இல்லாத விடயங்களைத்தான் வைத்திருக்கின்றார் நரகம் செல்வதென்றால் மிகவும் இலகுமான காரியம் மனதுக்கு விருப்பமான அத்தனை விடயங்களையும் செய்து நம்ம நரகம் போய்விடலாம் எனவே நரகம் அப்படித்தான் சூழப்பட்டிருக்கின்றது மனதுக்கு விருப்பம் இல்லாத விஷயங்களால் சொர்க்கம் சூழப்பட்டிருக்கின்றது என்று ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்பா அந்த சவர்களே அப்துல்லாஹி பின் உமர் ரலி அல்லான் அவர்கள் ஜிஹாதை பற்றி கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு செய்தியை சொன்னார் இந்த ஜிஹாதை பற்றி எதிரிகளோடு போராடுகின்ற அந்த ஜிஹாதை பற்றி முனாபிக்கீங்களோடு குப்பார்களோடு 
போராடுகின்ற ஜிஹாதை பற்றி அவர்களுடைய அவர்களிடத்திலே கேட்கின்ற சமயங்களிலே சொன்னார்கள் போராடுவதற்கு முதல் உன்னுடைய நப்சிலே போராட்டத்தை ஆரம்பி அங்கேதான் மிகப்பெரிய போராட்டம் நீ நடத்த வேண்டி இருக்கின்றது உன்னுடைய நப்சோடு முதலாவது போராடு அதுதான் உனக்கு தலையான போராட்டம் அதுதான் மிக பெருமதியான போராட்டம் அதுதான் மிக நன்மை பயக்கக்கூடிய போராட்டம் என்று அவர்கள் ஜிஹாதை பற்றி கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் உயிரை தியாகம் செய்ய வருபவர்களுக்கெல்லாம் அதை விட பெருமதியான ஒன்று இருக்கின்றது அதை விட நீங்கள் முந்தி செய்ய வேண்டிய ஒன்று இருக்கின்றது அது உங்களுடைய நப்சோடு போராடுகின்ற போராட்டம் என்பதை இபுனு உமர் ரலி அல்லான் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பத சவர்களே எனவே எதிரிகளோடு போராடுவது என்பது அதனுடைய ஒரு பிரிவுதான் அடிப்படையிலே போராட்டம் என்பது நப்சோடு போராடுவதுதான் எதிரிகளோடு போராடுவது என்பது அது அதனுடைய ஒரு பிரிவு என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் சஹாபாக்கள் பதில் யுத்தத்திலே இந்த இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே நடந்த யுத்தங்களிலே மிகப்பெரிய மிக பாரிய மிக அபரிதமான ஒரு யுத்தம் இருக்குமாக இருந்தால் பதுர் யுத்தம் அந்த பதுர் யுத்தத்திலே அல்லாஹு தாலா அந்த பதுர் யுத்தத்திலே சென்றவர்கள் அந்த மனதோடு எவ்வளவு போராட்டம் நடத்தி செல்லிருக்க வேண்டும் முதலாவது போராட்டம் அவர்கள் செய்தது இந்த எதிரிகளுடனான போராட்டத்திலே அவர்கள் வெல்வதற்கு காரணம் அவர்கள் சாதிப்பதற்கு காரணம் அவர்களுடைய நப்சோடு போராடியது அவர்களுடைய நப்சோடு போராடினார்கள் அவர்கள் பல மட்ட ஆலோசனைகளை நடத்தினார்கள் முனாபிக்கிங்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது அல்லாவை நம்பாத காவிர்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது அல்லாஹு தாலா உச்ச கட்ட விசுவாசி இந்த மன போராட்டத்திலே வெல்லக்கூடியவர்கள் யார் என்பதை தெரிவு செய்வதற்கு அந்த யுத்தம் மூலம் நாடினான் அல்லாஹு தாலா கன்னமாயுசா பூனையில் மௌத்தி அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லுகின்ற போது கொல்ல கொண்டு போவது போன்று இருந்தது அவர்களுக்கு முன்னூற்றி பதிமூன்று பேர் நிராயுத பாணிகளாக ஆயுதம் தரித்த ஒரு படையோடு இன்று இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் கிடையாது சரிசமனாக ஒருவருக்கு ஒரு ஆயுதம் இருந்தால் தான் போராட முடியும் என்று கணிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் அது அப்படியான ஒரு காலத்திலே நிராயுத பாணிகளாக அவர்கள் படைப்பலம் குன்றியவர்களாக ஆயுத பலம் குன்றியவர்களாக அந்த எதிரிகளோடு துணிந்து போராடுவதற்கு முற்பட்டார்கள் என்றால் முதலாவது அவர்களுடைய நப்சோடு போராடினார்கள் அவர்களுடைய நப்சோடு போராடினார்கள் எவ்வளவு மன தைரியம் வேண்டும் ஆயிரம் பேரை எதிர்கொள்வதற்கு முன்னூற்றி பதிமூன்று பேர் அம்போடும் பில்லோடும் வாளோடும் சென்று போராடுவது என்றால் அது ஒரு சாதாரண போராட்டமா அந்த நப்சோடு நடத்திய போராட்டம் அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே அதைத்தான் சொல்லுகின்றான் அவர்களை மௌத்துக்கு இழுத்துச் சொல்வது போன்று உணர்ந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டத்திலே வெற்றி பெறுவதற்கு காரணம் என்ன மனதோடான போராட்டத்தை என்ன சொன்னார்கள் ரசூல்லாவு யார் ரசூலுல்லா எங்களுடைய எண்ணங்களை நீங்கள் அறிய விரும்புகின்றீர்கள் அன்சாரிகள் சொன்னார் எங்களுடைய மனதிலே என்ன இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்புகின்றீர்கள் அதுதான் அஷீரு அலைய ஐஹன்னாஸ் மனிதர்களே எனக்கு ஆலோசனை சொல்லுங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் என்று மிகப்பெரிய சஹாபாக்கள் அபு பக்கர் சித்திக் உமர் அலி அல்லா அன்னு போன்ற மிகப்பெரிய சஹாபாக்கள் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் வேண்டும் என்று சொன்ன போதெல்லாம் நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஆலோசனை நடத்துவதற்கு என்ன காரணம் எங்களுடைய மனதிலே என்ன இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்புகின்றீர்கள் யார சொல்லா நீங்கள் எங்களை இந்த கடலிலே குதிக்க சொன்னாலும் நாங்கள் அதற்கு தயாராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது மன போராட்டத்திலே வென்றவர்களுடைய வார்த்தை இந்த துணிவுக்கு மனதுடனான போராட்டம் வேண்டும் மனதோடு கடுமையாக போராட வேண்டும் யார சூழல்லா எவ்வளவு துயரம் வந்தாலும் உங்களுக்கு வலப்புறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் முன்னாலும் பின்னாலும் இருந்து நாங்கள் போராட தயாராக இருக்கின்றோம் என்று சொன்னார்களே சுபான் அல்லா என்ன போராட்டம் அது அவர்கள் மன போராட்டத்திலே வென்றவர்கள் அன்பா அந்த சவர்களே எனவேதான் அல்லாஹு தாலா அதை பெரியோரு அபரிதமான வெற்றியை கொடுத்தார்கள் ஒருவேளை கம்மின் கலீலத்தின் கலபத் அதன் கதீரா 
திருமறையிலே சொல்லுகின்ற போதும் எத்தனையோ குறைந்தபட்ச ஆளணிகளை கொண்ட கூட்டங்கள் எத்தனையோ மிகப்பெரிய படைபலங்களை வீழ்த்தி இருக்கின்றது அல்லாவுடைய அனுமதியினால் அல்லாவுடைய அனுமதியினால் ஆயுதம் தேவையில்லை படைப்பலம் தேவையில்லை உங்களுடைய மனதோடு போராடினால் போதும் அல்லாவை நம்பியவர்கள் நீங்கள் அல்லாவுடைய உதவியிலே தவக்குள் வைத்தவர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பெரும்படை இருக்க வேண்டும் என்று கிடையாது உங்களோடு உங்களுடைய மனதோடு நீங்கள் போராடினால் போதும் உங்களுக்கு உங்களுடைய மனதிலே நாங்கள் குறைந்தபட்சமாக இருக்கின்றோம் நாங்கள் ஒரு சொற்பமாக இருக்கின்றோம் நாங்கள் ஒரு குறைந்தபட்ச இனமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அந்த எண்ணம் உங்களிடத்திலே பெறக்கூடாது உங்களுடைய நர்சோடு நீங்கள் போராடி கொள்ளுங்கள் எனவே அல்லாவுடைய வழியிலே அந்த ஜியாதிலே போராடுவதற்கு மிகவும் இலகுவாக உறுதுணையாக அமையக்கூடியது உங்களுடைய நப்சோடான போராட்டம் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இபுனு முபாரக் ரஹமோல்லா ஒஜாஹிது பில்லாஹி ஹக் ஜிஹாதிஹி என்ற வசனத்துக்கு திருமறையிலே வருகின்ற அல்லாவுடைய விஷயத்திலே நீங்க உண்மைக்குண்மையாக போராடுங்கள் சத்தியமாக போராடுங்கள் என்று அல்லாஹுத்தால சொல்லுவது ஜிஹாது நப்சை தான் என்று அந்த ஆயத்துக்கு விரிவுரை செய்கின்றார்கள் என்ப அந்த சவர்களே எனவேதான் இன்று பாருங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு என்று வருகின்ற போது முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருகின்ற போது முஸ்லீம்கள் ஒரு விரும்ப விரும்பாத ஒரு நிகழ்வுக்குள் அகப்படுகின்ற போது இன்றைக்கு ஆர்ப்பாட்டத்துக்கென்றும் இன்றைக்கு சுலோகங்கள் ஏந்துவதற்கென்றும் இன்றைக்கு பதாதைகள் ஏந்துவதற்கென்றும் வீதிகளிலும் வேறு இடங்களிலும் பொது இடங்களிலும் கூடுபவர்கள் எத்தனை பேர் இந்த மனப்போராட்டத்திலே வெற்றி பெற்றவர்கள் என்று கேளுங்கள் மனப்போராட்டத்திலே தோல்வி அடைந்த நிறைய பேர் தான் இந்த நிகழ்வுகளுக்கு அதிகமாக கூடி கலைகின்றார்கள் முஸ்லீம்களுடைய விடயங்களை பெரிதாக பேசுகின்றார்கள் முஸ்லீம்களுடைய விடயங்களிலே கவலை கொள்கின்றார்கள் கரிசனை எடுப்பவர்கள் போன்று இருக்கின்றார்கள் அதிகமானவர்கள் மனப்போராட்டத்திலே தோல்வி அடைந்தவர்கள் தொழுகையை நிறைவேற்றுகின்ற எத்தனை பேர் நோன்பை உண்மைக்குண்மையாக நிறைவேற்றுகின்ற எத்தனை பேர் அப்படி வந்து குமிகின்றார்கள் என்பதை பாருங்கள் அதிகமானவர்கள் மனப்போராட்டத்திலே தோல்வி அடைந்து கொண்டு எங்களுக்கு எதிராக எதிரிகள் வருகின்ற போது துணிந்து வருவது என்பது அந்த துணிவிலே எந்த பயனும் இல்லை அந்த போராட்டத்திலே அவர்கள் வெற்றி பெற முடியாது அந்த நப்சோடு போராட தயங்கியவர்கள் நப்சோடு ஆன போராட்டத்திலே தோல்வி அடைந்தவர்கள் அதிலே பின்னடைவை சந்தித்தவர்கள் அந்த துணிவில்லாதவர்கள் எதிரிகளோடு ஒரு நாளும் போராட முடியாது என்பதவர்களே இந்த மனதோடு போராட வேண்டும் மனதோடு போராட வேண்டும் அல்லாவுடைய விடயத்திலே மனதோடு போராடாதவர்கள் எந்த போராட்டத்திலும் வெற்றி பெற முடியாது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ரசூலுல்லாய் சல்லா உலே வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்று விடயங்கள் ஒரு மனிதனை அழிக்கக்கூடியது மூன்று விடயங்கள் ஒரு மனிதனை அழிக்கக்கூடியது நர்சுக்கு ஏற்பாடான நர்சுக்கு நர்சுக்கு கட்டுப்படுகின்ற அந்த அமைப்பிலே தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய மனோ இச்சை எதை ஏவுகின்றதோ அதன்பால் தான் எங்களுடைய வேலைகள் இருக்கின்றது ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்று விடயங்கள் உங்களை அழித்துவிடும் கஞ்சத்தனம் கஞ்சத்தனம் சொத்துக்களிலே இருக்கின்ற ஆசை தான் தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற சுயநலம் இது உங்களை அழித்துவிடும் வழிபடக்கூடிய மனோ இச்சை மனோ இச்சைக்கு கட்டுப்பட்டு சொல்வது மனோ இச்சைக்கு பின்னால் செல்வது மார்க்கம் அல்லாவுடைய கடமை ரசூலுடைய வாக்கு இதெல்லாம் புறந்தள்ளிவிட்டு மனம் போன போக்கிலே போவது இது உங்களை அழித்துவிடும் மூணாவது விஷயம் ரசூல்லா சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் தன்னுடைய அந்த கருத்தால் தானே பெருமைப்படுவது தான் ஒரு புதிய கருத்தை சொல்லி அவர் பெருமிதப்படுவது ஒரு வித்தியாசமான கருத்தை சொல்ல வேண்டும் இந்த கருத்தை யாரும் சொல்லி இருக்க முடியாது மார்க்க விவகாரத்திலே தான் அதை அதிகமாக காண முடிகின்றது புதிய ஒரு பத்துவாவை கொடுத்து அவர் பிரபல்யமாக பார்ப்பது இது ஒரு மனிதனை அழிக்கக்கூடிய மூன்று விடயங்களிலே ஒன்று என்று சூழ்நாய் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சிலர்கள் இருக்கின்றார்கள் இமாம் அல்பானி ரஹமுல்லா செல்லுகின்ற வார்த்தை சில இளைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள் முதியவர்களை மதிப்பது கிடையாது அவர் இதற்கு முன்னால் அவர்களுக்கு தெரியாத விடயத்தை இதற்கு முன்னால் தெரியாத விடயங்களை அறிகின்ற போது 
எங்களுக்குத்தான் எல்லாம் தெரியும் என்ற ரீதியிலே மமதை அவர்களுக்கு ஒரு பெருமை அந்த கருத்தை சொல்லி பிரபல்யம் அடைய பார்ப்பது இது உங்களை அழித்து விடும் இந்த எச்சரிக்கைக்குள் அப்படிப்பட்டவர்கள் வீழ்ந்து விடுவார்களோ என்ற அச்சம் எனக்கு ஏற்படுகின்றது என்று இமாம் அல்பானி ரஹமோல்லா அவர்கள் சொன்னார் மனு இச்சையினுடைய ஒரு வடிவம் அன்பாத மனதினுடைய ஆசையினுடைய ஒரு வடிவம் அது ரசோல்லா சொன்னார் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அபூதர் அபூ தர்தா ரலி அல்லான் அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் காலையிலே எழும்புகின்ற போது காலையிலே ஒரு மனிதன் விழித்தெழும்புகின்ற போது இரண்டு விடயங்கள் அவனோடு சேர்ந்து எழும்புகின்றது இரண்டு விடயங்கள் அவனோடு சேர்ந்து எழும்புகின்றது இஜித்தம அமலு அவாகு அவனுடைய அமலும் அவனுடைய கிரிகையும் மனோ இச்சை இது இரண்டும் சேர்ந்துதான் ஒரு மனிதன் காலையிலே விழித்தெழும்புகின்றார் செயற்பாடுகள் இல்ல அவனுடைய மனம் போன போக்கிலே அமையுமாக இருந்தால் அவனுடைய மனதுக்கு கட்டுப்படுமாக இருந்தால் அந்த நாள் அவனுக்கு கை சேதமான நாள் அந்த நாள் அவனுக்கு விமோசனமற்ற நாள் அந்த நாள் அவனுக்கு எல்லாம் நஷ்டத்திலே நஷ்டம் ஏற்படக்கூடிய நாள் யாருடைய அமல் யாருடைய ஹவா மனோ இச்சை அவனுடைய செயற்பாடுகளுக்கு அமைவாக பின்பற்றுகின்றதோ அவனுடைய செயற்பாடுகளை தொடருகின்றதோ பயோமுகு யோமு சாலே அவனுடைய நாள் அவனுக்கு சிறந்த நாள் அவனுக்கு நன்மை வயக்கக்கூடிய நாள் அவனுடைய ஆதாயமான நாள் என்று மிக பெரிய ஆர்த்தம் மிகுந்த ஒரு வார்த்தையை அபு தர்தார் அலி அல்லான் அவர்கள் சொன்னார் எனவே எங்களுடைய நஃப்ஸு எங்களுடைய அமலுக்கு கட்டுப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய அமலை எங்களுடைய நஃப்ஸுக்கு ஹவாவுக்கு கட்டுப்பட்டதாக ஆக்க முடியாது எனவே ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா உலே வல்லம் அவர்கள் அதைத்தான் தெளிவாக ஒரு ஹதீதிலே சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் அவனுடைய ஆசைகள் அவனுடைய மனம் போன போக்கு என்னுடைய அந்த வாழ்க்கையை பின்பற்றாத வரைக்கும் உங்களே ஒருவரும் மோமினாக முடியாது என்ற செய்தியை ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் சொன்னார் அவருடைய அவா அவரை வேறு திசைக்கு தூண்டி கொண்டுதான் இருக்கும் ரசூல்லாவுடைய கட்டளை என்பதற்காக வேண்டி அந்த நப்ஸை அவன் அதோடு இழுத்து கொண்டு போக வேண்டும் அந்த நப்ஸ் அதற்கு கட்டுப்பட வேண்டும் தன்னுடைய இச்சையை முற்படுத்த கூடாது தன்னுடைய கருத்தை முன்வைக்க கூடாது ரசூலுடைய வார்த்தை என்பதற்காக வேண்டி அவனுடைய மனோ இச்சை அவனுக்கு சரணடைய வேண்டும் அவனுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அப்படி கட்டுப்படுவதான் மோமின் என்ற செய்தியை ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார் மனோ இச்சையை பின்பற்றுகின்ற மனம் போன போக்கிலே வாழுகின்ற சில அமைப்புகளை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே சில விடயங்களை சுட்டி காட்ட வேண்டி இருக்கின்றது என்பது அந்த சோர்களே மனோ இச்சை படி மனிதர்கள் வாழுகின்றார்கள் மனோ இச்சையை தான் பின்பற்றுகின்றார்கள் என்பதற்கு சில நிகழ்வுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அந்த அடிப்படையிலே ஒருவர் அரிதான பத்துவாக்களை தேடி திரிவர் அரிதான பத்துவாக்கள் உதாரணமாக வேலை பழு மிகவும் அதிகமான வேலை பழு நிகழ்ந்தவர் ஒவ்வொருடைய ஒவ்வொருவருடைய தொழிலும் வித்தியாசம் ஒவ்வொருவருடைய அந்த வேலைகளும் வித்தியாசம் நோன்பு நேரங்களிலே நோன்பு காலங்களிலே மூட்டை தூக்கக்கூடிய தொழிலாளிகளும் இருக்கின்றார்கள் தான் ஆஃபீஸில் இருந்து வேலை செய்யக்கூடிய வேலையாளிகளும் இருக்கின்றார்கள் இருவருடைய வேலையும் வித்தியாசம் எனவே இந்த மூட்டை தூக்கக்கூடியவர் பழு வேலைகளை செய்யக்கூடியவர் பாரதூரமான கஷ்டம் மிகுந்த வேலைகளை செய்யக்கூடியவர் அதற்கென்று இந்த நோன்பை விடலாமா என்ற பத்துவாவை தேடி திரிவர் மிக அரிதான செய்திகளை தேடி திரிவர் உலமாக்கள் பெரும்பாலும் நம்பத்தகுந்த உலமாக்கள் ஒரு விடயத்திலே உறுதியாக இருக்கின்ற போது ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்ற போது எங்கோ ஒரு மூலையிலே ஒருவர் சொல்லி இருக்கின்ற ஒரு பத்துவாவை எடுத்துக்கொண்டு நிற்பது இது மனோ இச்சையை பின்பற்றுகின்ற வடிவம் 
மனப்போராட்டத்திலே தோல்வியடைந்ததற்கான ஒரு ஆதாரம் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவருடைய வாசிக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் தன்னுடைய அந்த விடயத்துக்கு அவண்டி சிலர்கள் குர்வான் ஹதீதுகளை படிப்பார்கள் தனக்கு சார்பான விடயங்களை எடுத்துக் கொள்வார்கள் தனக்கு சார்பில்லாத தனது வியாபாரத்துக்கு எதிரான தனது நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான விடயங்களை அது பலீனமானது என்று தேடி திரிவார்கள் அல்லது அது பொருத்தமில்லை என்று சொல்லுவார்கள் அதுக்கும் இதற்கும் தொடர்பில்லை என்று சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் மனோ இச்சையை பின்பற்றுவதற்கு ஆதார் ஒரு ஆலிம் பேசுகின்றார் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கரண்டை காலுக்கு கீழே ஆடை அணிபவன் அவன் நரகவாதி என்ற செய்தியை ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார் தெளிவான ஹதி ஆதாரபூர்வமான ஹதி இந்த ஹதீதை வைத்து கொண்டு பெரும் ஆலிம் பெரிய அறிவாளி என்று சொல்லக்கூடியவர் பேசுகின்றார் இந்த கரண்டை காலுக்கு கீழே தொங்குகின்ற இந்த சொற்பமான துணியால் ஒரு மனிதன் நரகத்துக்கு போக முடியுமா இது என்ன இது எங்களுக்கு படாத ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது இப்படி ஒரு விடயம் இருக்க முடியுமா அல்லாஹு தாலா இப்படி ஒருவனை நரகத்துக்கு அனுப்புவானா என்று கேட்பவர்களை எல்லாம் ஒரு சிந்திக்க வைக்கின்ற இப்படி இருக்குமோ என்று சிந்திக்க வைக்கின்ற ஒரு விதமாக பேசும் அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் அபில்லாஹி வாயாத்தி வரசூலி குந்தும் தஸ்தஹசியூன் அல்லாவையும் அல்லாவுடைய தூதரையும் அல்லாவுடைய வசனங்களையும் நீங்கள் பரிகாசம் செய்கின்றீர்கள் கடு கபர்த்தும் ஈமானிக்கும் நீங்கள் காரணம் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் அதற்கு சாட்டு போக்கு சொல்ல வேண்டாம் பக்கது கபர்த்தும் ஈமானிக்கும் ஈமான் கொண்டதற்கு பிறகு நீங்கள் காவிராகிவிட்டீர்கள் இப்படி நீங்கள் பரிகாசம் செய்வார்கள் அல்லாஹுத்தால அடிவானத்துக்கு இறங்குகின்றான் என்ற செய்தியை சிலர்கள் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி இறங்குவதாக இருந்தால் ஆதாரபூர்வமான ஹதி அப்படி இறங்குவதாக இருந்தால் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் நேரங்கள் வித்தியாசப்படுகின்றதே ஒரு நாட்டுக்கு அது இரவினுடைய இறுதி பகுதியாக இருக்கின்ற போது இன்னொரு நாடு அந்த பகுதியை சந்திக்காமல் அடுத்த சுற்றிலே வந்து சந்திக்கின்றது அதற்கடுத்ததாக இன்னொரு நாடு வருகின்றது எனவே அல்லாஹு தாலா அப்படியே அடிமானத்திலே தான் குந்திருக்க வேண்டும் நவுது பில்லாஹி மின்ஹா மிக ஆபத்தான செய்தி அல்லாவுக்கு முடியாத வல்லாஹு அலா குல்லி ஷெயின் கதீர் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார் எங்களுடைய மனிதர்களோடு நாங்கள் ஒப்பிட்டுத்தான் அதை மறுக்கின்றோம் அல்லாவுடைய வல்லமையை மனிதர்களுடைய வல்லமை போன்று இடைவோட்ட காரணம்தான் அப்படி நாங்கள் மறுப்பதற்கு காரணம் ஹவா எங்களுடைய ஹவாவை நாங்கள் முற்படுத்துகின்றோம் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றானே ரசூல் சொல்லுகின்றார்களே என்பதற்கு முன்னால் எங்களுடைய புத்தியை நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் எங்களுடைய ஹவாவை முன்வைக்கின்றோம் இது மிக ஆபத்தான செய்தி இது மனதோடு மனதோடனான போராட்டத்திலே தோல்வி அடைந்த ஒரு நிகழ்வாக பார்க்க முடிகின்றது என்பாந்தவர்கள் என்ன பரிகாசம் அல்லாவையும் ரசூலையும் அவனுடைய வசனங்களையுமா நீங்கள் பரிகாசம் செய்கின்றீர்கள் அதற்கு பிறகு நீங்கள் காரணம் சொல்ல வேண்டாம் எப்படி இது உலக எங்களுடைய சிந்தனைக்கு படுகின்றதா அல்லாஹு தாலா அப்படி இறங்கி கொந்திருப்பானா என்றெல்லாம் நாங்கள் எள்ளி நகையாடுவது என்பது அதற்கு பிறகு காரணம் சொல்ல முடியா பக்கது கபர் தும்பா இதை ஈமானிக்கும் ஈமான் கொண்டதற்கு பிறகு நீங்கள் காவிராகி விட்டீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா திரும திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் என்ப அந்த சவர்களை மிக ஆபத்தான சீன் இப்படித்தான் சொல்லுகின்றான் மகாசிது ஷரியா என்று சொல்லிக் கொண்டு உலோஹியா விடயங்களிலே மற்றும் குற்றவியல் விடயங்களிலே இந்த கரண்டை காலுக்கு கீழே ஆடை அணுகின்ற விடயங்களிலே இன்னும் பாரதூரமான அகைதாவுடைய விஷயத்திலே எங்களுடைய சிந்தனைக்கு படுவதை சிலர்கள் தங்களுக்கு வாசியான சிலதை எடுத்துக்கொண்டு தங்களுக்கு எதிரான சிலதை மறுக்கின்றார்கள் நீங்கள் இந்த வேதத்திலே சிலதை ஈமாங் கொள்ளுகின்றீர்கள் சிலதை நீங்கள் மறுக்கின்றீர்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்ட மோமின் தன்னுடைய ஹவாவுக்கு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் எனவே அந்த ஹவாவை ரசூல்லாவுடைய அந்த வாக்குக்கு கட்டுப்பட்டதாக அமைக்க வேண்டும் எங்களுடைய ஹவாவுக்கு கட்டுப்பட்டதாக எங்களுடைய செயற்பாடுகளை நாங்கள் அமைக்க முடியாது அந்த ரசூலுடைய அந்த வழிகாட்டலுக்கு இசைவாக எங்களுடைய ஹவாவளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பந்தவர்களே இன்னும் சில விடயங்களை உங்களுக்கு மத்தியிலே சுட்டிக்காட்டலாம் அந்த அடிப்படையிலே ஒரு மனிதன் 
சில விடயங்களிலே மிக கடுமையான பேணுதலாக இருப்பார் ஒரு ரூபாயும் யாரிடமிருந்தும் எடுக்க மாட்டார் ஒரு ரூபாயும் வேறு நபர்களுடைய ஹக்கு எனக்கு கலக்க கூடாது என்று மிக கடுமையாக இருப்பார் மிக பேணுதலாக இருப்பார் ஆனால் வட்டி எடுத்து உண்ணக்கூடியவராக இருப்பார் அதற்கு ஆதாரம் தேடித்திருவார் சில வங்கி முறைகளை சில கொடுக்கல் வாங்கல் முறைகளை அதை சுபாத்திருந்தும் அதிலே சந்தேகங்கள் இருந்தும் அதிலே ஐயங்கள் இருந்தும் அதை ஆகமாக்குவதற்கு வழி தேடித்திருவார் சில விடயங்களிலே கடும் பேணுதலாக இருந்து கொண்டோ அதை விட பாரிய ஒரு சிக்கலிலே இறங்குவது இது மனோ இச்சையை பின்பற்றுவதற்கு ஒரு மனோ இச்சையை பின்பற்றுவர்களுடைய ஒரு வெளிப்பாடாக அன்பாந்த சோர் சாதாரணமான விடயமாக கணிக்க முடியாது நான் செய்வது என்பதற்காக வேண்டி எனக்கு அதிலே ஆதாயம் இருக்கின்றது என்பதற்காக வேண்டி எனக்கு அதிலே லாபம் இருக்கின்றது என்பதற்காக வேண்டி இல்லை என்றால் எனது தொழில் அப்படியே நஷ்டமாகிவிடும் என்பதற்காக வேண்டி அதற்கு அது ஆகும் என்று சொல்லுவது அதை ஆகும் என்று அரிதான செய்திகளை தேடி எடுப்பது எங்களுடைய நர்சுக்கு கட்டுப்பட்டு போவதனுடைய வெளிப்பாடாகும் அன்பாந்த சோர்களே இப்படி சில வெளிப்பாடுகள் இருக்கின்றது அதிகமான விடயங்கள் இருக்கின்றது சந்தர்ப்பம் வரும்போது அவைகளை சுட்டி காட்டலாம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் இந்த மனிதனுடனான போராட்டத்திலே வெற்றி அடைந்தவர்களாக என்னையும் உங்களையும் அல்லாஹு தலா ஆக்குவானாக அப்பூலு கவுலி ஹாதா அஸ்தகபிருல்லா அலி வலக்கும் ஒலி சாயில் முஸ்லிமீன மின் குல்லி நன்பின் الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أن ما عند سورة لهم إن الله تعالى إن منوي شيء بن بجوة ورلك تنوري هواوي متبرت ورلك قرآن حديث كم النال الله ودي رسول ودي بدي انجل كم النال هواوي متبرت ورلك எச்சரிக்கையான செய்தியை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூலம் அல்லாஹ்வு தஆலா சொல்லுவான் அஃபர ஐத மனித்தஹத ஹவாஹு மனித்தஹத இலாஹு ஹவாஹு அஃப அன்த தகூனு அலைஹி வகீலா அல்லாஹ்வு தஆலா கேட்கنا தன்னுடைய ரப்பாக தன்னுடைய கடவுளாக தன்னுடைய மனோயிச்சையை எடுத்துக்கொண்டவனை நீங்கள் பார்த்தீர்களா தன்னுடைய மனம் தான் அவனுக்கு ரப் தன்னுடைய மனம் தான் அவனுக்கு குர்ஆனும் ஹதீதும் தன்னுடைய மனம் தான் அவனுக்கு யாப்பு தான் விரும்பிய போக்கிலே நடக்கின்ற தன்னுடைய ஹவாவை கடவுளாக எடுத்துக்கொண்டவனை நீங்கள் பார்த்தீர்களா அப்ப அந்த தகூனு அலேஹி வக்கீலா இவனுக்கு நீங்கள் மறுமையிலே பொறுப்பாக இருப்பீர்களா என்று அல்லாஹு தல மிக எச்சரிக்கையான செய்தியை சொல்லுகின்றார் எனவே மனதோடு போராட வேண்டியிருக்கின்றது மன போராட்டத்திலே வெல்ல வேண்டியிருக்கின்றது அதற்குரிய வழியை உமர் அலி அல்லான் அவர்கள் சொன்னார் என்ன அதற்கு பல வழிகள் இருக்கின்றது அதிலே மிக பிரதானமான வழி ஹாசிபு அம்புசகும் கபில அந்து ஹாசபு வசினு அமாலக்கும் கபில அந்து ஜனு உங்களுடைய நஃப்ஸை நீங்கள் அடிக்கடி சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வது அன்றாட நிகழ்வுகளை அன்றே நீங்கள் பரிசீலித்துக் கொள்வது உங்களை திருத்துவதற்கு அது வாய்ப்பாக இருக்கும் வசினு அமாலக்கும் கபில அந்து ஜனு உங்களுடைய அமல்களை நிறுத்து நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பொதுபோக்காக இருந்து விடாதீர்கள் மனம் போன போக்கிலே இருந்து விடாதீர்கள் உங்களுடைய நப்ஸை நீங்களே பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தை உலகத்திலே அல்லா உங்களுக்கு தந்திருக்கின்றான் பெரிய அந்த விசாரணைக்கு நீங்கள் தயாராகுங்கள் உமர் அலி அல்லான் அவர்கள் சொன்னார் உங்களுடைய நப்ஸை விசாரிப்பதற்கு அங்கே சந்தர்ப்பம் கிடையாது உங்களுடைய அமல்களை நிறுத்து பார்ப்பதற்கு அங்கே சந்தர்ப்பம் கிடையாது அல்லாஹு தாலா மிகப்பெரிய நீதிமன்றத்திலே அஹ்கமுல் ஹாக்கிமீன் மிகப்பெரிய நீதியாளன் அங்கே நீதி செலுத்திக் கொண்டிருப்பான் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே தந்திருக்கின்றான் விசாரணை செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய அமல்களை நீங்களே நிறுத்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்களே உங்களுக்கு சாட்சியாளர்களாக இருக்கின்றீர்கள் நீங்களே உங்களுக்கு நீதிபதிகளாக இருக்கின்றீர்கள் எனவே உங்களிடத்திலே இருக்கின்றது உங்களுடைய வெற்றியும் தோல்வியும் என்ற அடிப்படையிலே உமர் அலி அல்லான் அவர்கள் இந்த செய்தியை சொன்னார்கள் அல்லாஹு தால திருமறையிலே சொல்லுகின்ற போது அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லுகின்ற போது ஈமாங்கொண்டவர்களே 
அல்லாவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் அல்லாவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் நாளை மறுமை நாளைக்காக வேண்டி எதை ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் சேர்த்து வைத்திருக்கின்றது என்பதை பார்த்து கொள்ளட்டும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தாலா நீங்கள் செய்வதை எல்லாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார் என்ற செய்தியை சொன்ன நாளை மறுமை நாள் மிக சமீபமாக அல்லாஹு தாலா கதன் என்று சொல்லுகின்றான் நாளை மறுமை நாள் என்பது வெகு தொலைவிலே இருக்கின்றது நான் மவுத்தாகுவதற்கு வெகு காலம் இருக்கின்றது என்று நீங்கள் அசட்டையாக இருந்து விட வேண்டாம் அலட்சியமாக இருந்து விட வேண்டாம் உங்களுடைய நப்சை நீங்கள் தீர்மானமாக விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள் தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் உலகத்திலே அந்த விடயங்களை தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் சொன்னார்கள் இதோ என்னுடைய முதுகு இருக்கின்றது யார் என்னால் பாதிக்கப்பட்டாரோ யார் என்னால் நிந்திக்கப்பட்டாரோ வந்து அடித்து அவருடைய ஆத்திரத்தை தீர்த்துக் கொள்ளட்டும் என்னுடைய சொத்துக்கள் இருக்கின்றது யாரையும் நான் எடுத்திருந்தால் யாரையும் சூறையாடி இருந்தால் இதோ வந்து எடுத்துக் கொள்ளட்டும் அநியாய காரணாக ஒரு போதும் அல்லாவை சந்திக்க நான் விரும்பவில்லை என்ற செய்தியை ரசூலுல்லாய் சல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே அமைதி அடைந்த ஆத்மாவாக நிம்மதி அடைந்த ஆத்மாவாக ஆறுதல் அடைந்த ஆத்மாவாக பாவம் செய்து கொண்டு ஒரு போதும் எங்களுடைய ஆத்மா நிம்மதியாக இருக்க முடியும் இன்னொருவருடைய ஹக்கை சுரண்டிக் கொண்டு நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அல்லாவுடைய ஆதான்கள் ஒலிக்கின்ற போது நிம்மதியாக தூங்க முடியாது அது எங்களுடைய மனதை உறுத்த வேண்டும் எங்களுக்கு அதிலே வருத்தம் பெற வேண்டும் கவலை பெற வேண்டும் அன்பா அந்த சோர்களே எனவே தான் உங்களுடைய நப்ஸை நீங்கள் விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காமல் போகின்ற அந்த பெரும் நீதிமன்றத்துக்கு நீங்கள் தயாராகுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் அடிக்கடி பிரார்த்தித்துக் கொள்வார்கள் அல்லாஹும் ஆத்தி நப்சி தக்வா இந்த நப்சுக்கு தக்குவாவை தருவாயாக அதை தூய்மைப்படுத்துபவர்களில் மிகவும் தூய்மைப்படுத்துபவன் நீதான் அதை துப்பரவாக்கு அதை அசிங்கங்களிலிருந்து தூய்மையாக்கு அசிங்கமாக அல்லாவை நான் சந்திக்க முடியாது இந்த நப்சை தூய்மையாக்கிக் கொண்டு அல்லாவை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா வழங்குவானாக இந்த நப்சுடனான போராட்டத்திலே வெற்றி பெறுபவர்களாக எங்கள் அனைவரையும் அல்லாஹு தாலா ஆக்குவானாக இன்னல்லாஹாக يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله العظيم الجليل الجبار يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون இன்னும் अनेक बार கரிஜிகள் உரையாற்றிய உள்ளத்தை தொடும் குருக்கமான உரைகள் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தலைப்புகளில் மற்றும் அனைவருக்கும் பயனுள்ள அடிய நூல்கள் வீடியோ மற்றும் ஆடியோ சீரிக்கள் இரவலாகவும் விலையாகவும் பெற்றுக் கொள்ள நாட வேண்டிய இடம் தாரு தௌஹீத் இஸ்லாமிய நூலகம் தைக்காவிதி கல்முனை ஸ்ரீலங்கா தாரு தோஹித் இஸ்லாமிய நூலகம் இஸ்லாமிய நூலகம்